Hi everyone. Today <clears throat> we are going to vamos a read the story La Cuenta de Ayer from yesterday. And we're going to learn new vocabulary. We're going to talk about the words vamos a hablar sobre las palabras best mejor o lo mejor and worst lo peor and then we have homework okay before antes before we read antes de leemos we are going to review revisar or repasar new vocabulary <clears throat> in the story We have the word proud. Repeat, proud. Proud representa la palabra orgulloso o orgullosa. Compliment es una cosa, un cumplido. According to, according to, según a al doctor o según a mi mamá wonderful repeat wonderful maravilloso o maravillosa and the word agree estar de acuerdo por ejemplo for example i agree yo estoy de acuerdo they agree ellos están de acuerdo So, I will read, vamos a leer the homework, la tarea, y ustedes, and you read, lea, okay, también. Mr. and Mrs. Jackson, so Mr. represents señor. Mrs. señora. Okay. Mr. Señor and Mrs. y Señora Jackson are very muy proud, very proud, orgulloso of their daughter, de su hija. <clears throat> She's a very nice, amable o simpática, simpático person. She's friendly, amable, she's polite, educada, she's smart, inteligente, and she's talented. So we see the word y talentosa. We see the word she's, and this is a contraction between the word she ella is. Ella está. She is friendly. Ella está amable. She is. Okay. <clears throat> She's also también very pretty. Muy linda. Okay, so... We have Mr. and Mrs. Jackson. They are the parents, los padres, of their daughter, la hija, Linda. And she is friendly, amable, polite, educada, smart, inteligente, talented, talentosa, and pretty, linda. Okay. Mr. and Mrs. Jackson's friends so look at this. This is the possessive, possessivo. Recuerdas los amigos de señor y señora Jackson. La semana pasada, pasado, aprendimos esta forma. Okay. Mr. and Mrs. Jackson's friends. 
and neighbors y vecinos always siempre compliment them about Linda. So los amigos de señor y señora Jackson y los vecinos de ellos siempre cum so ellos hacen cumplidos sobre Linda. They say, ellos dicen, she's the nicest person they know. La persona <clears throat> más, lo más um, simpática que ellos conocen. According to them, según a ellos, she's the friendliest. Ella es lo más amable. The most polite, lo más educada. The smartest, lo más inteligente. And the most talented girl, y la chica más talentosa in the neighborhood del barrio. They also think she's the prettiest, lo más linda. Mr. and Mrs. Jackson agree. Señor y señora Jackson están de acuerdo. They think, ellos piensan, that Linda is a wonderful girl. Una chica maravillosa. And, y, they're proud to say, ellos están orgulloso a decir, she's their daughter. Ella es su <coughs> hija. Okay. So, for the verb agree, all we do, solamente ponemos el sujeto antes. I agree. Yo estoy de acuerdo. You, usted, usted está de acuerdo. You agree. Okay. So, we have something something else, algo más to learn. So I'll erase some of this. I forgot, olvide, the eraser, el borrador. Okay. Here are two adjectives, dos adjetivos. Good, representa bueno o buena. Bad, malo, o mala. Queremos decir, we want to say lo más bueno, o por ejemplo, lo mejor. So, do you remember, recuerda, la regla? La regla es si tiene good, un sílaba, agregamos est. However, Pero no usamos goodest. Decimos best. So, el adjetivo good cambia totalmente a la forma best para expresar lo mejor. Y bad, malo, tiene un sílaba. No decimos baddest. No existe. Decimos worst, lo peor. For example, por ejemplo, I could say, yo puedo decir, or I can say, uh, Rancho Tico has the best, lo mejor, the best pizza in Nosada. Okay. Worst Se puede decir, no sé, uh, San Jose has the worst traffic, la presa. 
or no Sara. This is very true. Is muy verdad. Has the worst roads. Okay, the worst. For homework, para tarea, I want you to, yo quiero que ustedes, answer, contesta, number one, two, and three. Also, también, please, por favor, please read this story, esta cuenta. Okay? And tomorrow, we will review the story. Have a good day.